এক নজরে আমরা শুধু যদি করণীয় গুলো জেনে নেই যে কি কি কাজ করলে আমরা শয়তানের এই সমস্ত শয়তানের থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবো বাঁচতে পারবো তার ভিতরে প্রথম হলো বেশি বেশি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আল্লাহ বলেন ওয়ান জাগান্না মিনার শয়তানের নজগুম शयतान बेईमान बनिए छाड़े शुद्ध जो रागिए दी पर शयतान राग उठे दी पे बस ताके डुबान जो बस किस प्रयोजन ना बनी आदम के जो नीचे नामानो जा राग उठाया অন্য কোনো কিছু দিয়ে শয়তান এত নিচে নামাতে পারে না এই জন্য রাগ যখনই হবে মাথা যখনই গরম হবে বুঝতে হবে শয়তান সবচেয়ে পাওয়ারফুল আক্রমণ এই মুহূর্তে আমাকে দিয়ে করাবে এমন কাজ করাবে দুনিয়াতেও লজ্জিত হবে সরি বলতে হবে আখেরাতেও লজ্জিত হতে হবে আল্লাহর কাছে নাম্বার তিন আল্লাহর ভরে তাওয়াক্কুল করা আল্লাহ সাল্লা বলেন ইন্নাহ সুলতান তাওয়াক্কালুন শয়তানের কোনো প্রভাব থাকে না ওই ব্যক্তিদের উপরে যারা ইমান আনে এবং আল্লাহর উপরে কি করে তাওয়াক্কুল করে টেনশন পেরেশানি অর্থের অভাব সমস্যা অসুবিধা আল্লাহর ভরে বরসা আল্লাহ দেখবেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ মোমিনের বন্ধু অভিভাবক আল্লাহ দেখবেন ইনশা আল্লাহ এই তাওয়াক্কুল যদি থাকে শয়তান সেখানে ইন্টারফেয়ার করার বা ক্ষতি করার সুযোগ পায় না নাম্বার তিন আজান আজানের আওয়াজ শুনলে আমরা জানি যতদূর আওয়াজ যায় ততদূর শয়তান থাকতে পারে না পালিয়ে যায় এই জন্য বাসা বাড়ি ভাড়া নেওয়া নির্মাণ অথবা বসবাসের ক্ষেত্রে আজানের আওতায় বসবাসের চেষ্টা করা নাম্বার চার সুরে বাকারা তেলাওয়াত করা বাসা বাড়িতে জিনের উপদ্রব দুষ্ট জিনের উপদ্রব এমনি শয়তানের উপদ্রব বাচ্চারা নামাজ পড়ে না নামাজ পড়তে পারেন না আল্লাহ হুকুম মতো চলতে পারেন না শয়তানের আক্রমণ খুব বেশি মনে হয় বাসায় সুরে বাকারা তেলাওয়াত করেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সুরে বাকারা তেলাওয়াত করলে শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে অনেকেই ক্যাসেটে বা সিডিতে বা মোবাইলে চালিয়ে রাখেন ওলাবা ইকরাম বলেন সেই চালিয়ে রাখলে সব হবে কিন্তু শয়তান আক্রমণ থেকে রক্ষা হবে না এটা নিজে তেলাওয়াত করতে হবে যে কোনো একজন অন্তত সদস্য তেলাওয়াত করতে হবে পাঁচ নম্বর আমল হলো বাচ্চাদেরকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা যেটা আগে বলছিলাম দুটি সুরক্ষার ব্যবস্থা করা সেটা ছয় নম্বর হলো সুরা বাঁকার শেষ আয়াত এটা তেলাওয়াত করা এবং আয়াতুল কুরসি তেলাওয়াত করা রাত্রে যদি তেলাওয়াত করেন তাহলে সারা রাত বাসা নিরাপত্তা বাসার জন্য নিরাপত্তা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ সাত নম্বর হলো আল্লাহর জিকির বেশি বেশি করা আল্লাহর স্মরণ বেশি বেশি করা আল্লাহর স্মরণ অত্যন্ত শয়তানকে প্রতিহত করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর একটা জিনিস এই যে বিসমিল্লাহ যখনই বলবেন ওই কাজে আর শয়তান ইন্টারফেয়ার করতে পারবে না এই জন্য বিসমিল্লার উপরে আল্লাহ জিকির উপরে কোনো আমল নাই শয়তানকে প্রতিহত করার বিষয় এ বিষয়ে লম্বা চড়া হাদিস আছে যেটি উল্লেখ করার এখন সময় নেই আমাদের হাতে বিশেষভাবে বাসা বাড়ি অফিস আদালতের দরজা ঢুক প্রবেশের সময় এবং বন্ধ করার সময় ওই সময় বিশেষভাবে বিসমিল্লা বা আল্লাহর নামের জিকির করা পাত্র ইত্যাদি খাবারের পাত্র ঢাকা এগুলো বিসমিল্লা বলা আমরা কজন বলে থাকি এগুলো প্রতিটি ইয়েতে কাজে শুরুতে বিসমিল্লা বলা এবং শেষে বিসমিল্লা করা যাই হোক হাই যখন আসে হাই আমরা হাই যখন দেই তখন আল্লাহ স্মরণ করা আল্লাহ পড়া আল্লাহ স্মরণ করা যদি না করেন শয়তান সেখানে প্রবেশ করে এরপরে বাসায় যখন আমরা প্রবেশ করি বাসা থেকে যখন আমরা বের হই তখনও বিসমিল্লা বলা যদি বলি তাহলে সেক্ষেত্রে শয়তান থেকে আল্লাহ সাল্লা আমাদেরকে সাধারণত হেফাজত করেন এটাই অভিজ্ঞতা বলে নফল সালাদ বেশি বেশি বাসায় পড়া নফল সালাদ পড়লে শয়তান আক্রমণ থেকে আল্লাহ তালা রক্ষা করেন ওজু করা সৈব একাদিজে আসছেন নবী সাল্লা সাল্লাম এসাদ করেছেন যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় শয়তান তোমাদের নাকের বাঁশির উপরে গিয়ে বাসা বাঁধে এবং সেখান থেকে তোমাদের শরীর উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তো ঘুম থেকে উঠে তোমরা যদি অজু করো নাকে পানি দাও মুখে এবং মুখে পানি দাও যখন তখন শয়তান নাক ঝাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে যায় আর বসবাস করতে পারে না এই জন্য যত বেশি অজু করে এবং অজু অবস্থা থেকে শয়তান থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করেন এবং শয়তান থেকে আমরা দূরে থাকতে পারি এরকম আরো বেশ কিছু আমল আছে যেগুলো সবগুলো হয়তো আজকে বলা সম্ভব হবে না ইনশাল্লাহ অন্য কোনো সময় আমরা শুনে নিব আল্লাহ সাল্লা আমাদের সকলকে শয়তানের সর্বমুখে এবং বহুমুখে আক্রমণ থেকে হেফাজত রাখার থাকার তৌফিক দান করেন আকুল কবুল ইহাদা অস্তফরুল্লাহ আলী ওয়ালাইকুম ওয়ালিসাহির মুসলিমিন